ஹலோ வியூர்ஸ் வெல்கம் டு ராம் சொல்யூஷன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போனோம்னா உங்கள் சிஸ்டத்தில் எனி நெட்ஒர்க் அண்ட் இன்டர்நெட் இஷ்யூ வந்தாலும் நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ஒரு அஞ்சு சொல்யூஷனை பயன்படுத்தி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் உங்களோட நெட்ஒர்க் அடாப்டர்ஸ் லேண்ட் கனெக்ஷன் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அப்புறம் உங்களோட டிஎன்எஸ் சர்வர் கனெக்ட் பண்ணும்போது எந்த மாதிரி இஷ்யூ வந்தாலும் இந்த நெட்ஒர்க் இன்டர்நெட்டில் எந்த மாதிரி இஷ்யூ வந்தாலும் அஞ்சு சொல்யூஷனை பயன்படுத்தி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் சொல்யூஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி செட்டிங்ஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் நீங்கள் கீழே ரோல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் ரீசெட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் நெட்ஒர்க் ரீசெட் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது ஒரு அனதர் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் ரீசெட் கீழே ரீசெட் நவ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ரீசெட் நவ் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட அந்த நெட்ஒர்க் அடாப்டர் வந்து உங்களோட செஸ்டத்தில் உள்ள நெட்ஒர்க் அடாப்டர்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆகி ரீஇன்ஸ்டால் ஆகிரும் இந்த மாதிரி ரீசெட் பண்ணும்போது ஏதாவது நெட்ஒர்க் அடாப்டர்ஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா சால்வ் ஆகிரும் இது ஒன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆச்சுன்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகலைனா நெக்ஸ்ட் சொல்யூஷனை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் சொல்யூஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சர்ச் பாக்ஸில் போய்ட்டு சிஎம்டி டைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் கமெண்ட் ப்ரொமோட்டாக ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன்னஸ் அட்மிஷன் லெட்டர் கொடுத்து கமெண்ட் ப்ரொமோட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் ப்ரொமோட் ஓப்பன் ஆகும் இதில் மூணு கமெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் கீழே உங்களுக்கு சப்டைட்டில் கொடுக்க கொடுக்குறேன் அதை பார்த்து அப்படியே நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் கமெண்ட் எந்த பார்த்தீங்கன்னா ஐபி கான்ஃபிக் ஸ்பேஸ் விட்டு ஃப்ளாஷ் டிஎன்எஸ் உங்கள் டிஎன்எஸ் டிஎன்எஸ் சர்வரில் உள்ள இந்த கேட்ச் ஃபைல்ஸ் வந்து இது ரிமூவ் ஆகும் அதாவது கேட்ச் ஃபைல்ஸ் அதில் டிஎன்என் ஃபை டிஎன்என் சர்வர்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஐபி கேட்ச் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இது டெலிட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி கமெண்ட் கொடுக்கும்போது இந்த கம் அடுத்த கமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்இடி எஸ்கெச் ஸ்பேஸ் விட்டு டபிள்யூஐஎன் எஸ்ஓசிகே வின்சாக் ஸ்பேஸ் விட்டு ஆர்இஎஸ்இடி ரீசெட் ஸ்பேஸ் விட்டு கேட்டலாக் சிஏடிஏஎல்ஓஜி இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டீங்க என்ட்ரு பண்ணுங்கள் இந்த கமெண்ட் ஏன் கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நெட்ஒர்க்கில் உள்ள அந்த சாக்கெட் எரர்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை ரீப்ளேஸ் ஆகும் உங்கள் நெட்ஒர்க்கில் உள்ள ஏதாவது ஃபைல்ஸ் எதாவது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த கமெண்ட்டை கொடுத்து நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரீசெக்தி வித் சாக் கேட்டலாக் அப்படின்னு வந்துருச்சு அடுத்த கமெண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா என்இடி எஸ்கெச் ஸ்பேஸ் ஐஎன்டி ஸ்பேஸ் ஐபி ஸ்பேஸ் ரீசெட் ஸ்பேஸ் டாட் எல்ஓஜி கொடுத்துட்டு என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இதுவும் உங்களோட ஏதாவது ஃபைல்ஸ் கரெக்டாக ஆச்சுன்னா அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே ரீசெட் பண்ணும் இது முடி இது முடிஞ்சிருச்சு இந்த சொல்யூஷன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேர்ட் சொல்யூஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுற கிளிக் பண்ணி செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் நெட்ஒர்க் அண்ட் இன்டர்நெட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் கீழே ரோல் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் அண்ட் ஷேரிங் சென்டர்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் சேஞ்ச் அட்வான்ஸ் ஷேரிங் செட்டிங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சேஞ்ச் அட்வான்ஸ் ஷேரிங் செட்டிங்ஸ் அப்படின்ற இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது வந்து ப்ரைவேட் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஷன் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து டேன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க அது நெட்ஒர்க் டிஸ்கவரிகளில் டேன் ஆன் நெட்ஒர்க் டிஸ்கவரி டேன் ஆன் ஃபைல் அண்ட் ப்ரிண்ட் ஷேரிங் எல்லாமே டேன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கெஸ்ட் அண்ட் பப்ளிக்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி அது எல்லாமே டேன் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க கெஸ்ட் அண்ட் பப்ளிக் கிழக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் எல்லாமே டேன் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க டேன் ஆஃப் நெட்ஒர்க் டிஸ்கவரி டேன் ஆஃப் ஃபைல் அண்ட் ப்ரிண்டர் ஷேரிங் அது ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இந்த செட்டிங்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க இதை கொடுக்குற மூலம் மட்டும் உங்களோட எந்த பிர ப்ராப்ளம் நெட்ஒர்க் இன்டர்நெட்டில் எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சால்வ் ஆகும் அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆல் நெட்ஒர்க்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் பப்ளிக் ஃபோல்டர் ஷேரிங் அதை வந்து டேன் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இதில் யூஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் என்கிரிப்ஷன் டு ஹெல்ப் ப்ர
இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது உங்களோட அந்த நெட்ஒர்க் இஷ்யூ வந்து சால்வ் ஆகும் அனதர் சொல்யூஷன் வேர் அனதர் சொல்யூஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் பட்டில் கிளிக் பண்ணி டிவைஸ் மேனேஜரை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் மற்ற எப்படி எப்படி ஓப்பன் பண்ணலாம் பார்த்திங்கன்னா சர்ச் பாக்ஸில் போய்ட்டு டிவைஸ் மேனேஜர் டைப் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி உங்களோட டிவைஸ் மேனேஜர் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் டிவைஸ் மேனேஜரை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க டிவைஸ் மேனேஜர் விண்டோ வந்து ஓப்பன் ஆகும் அதில் பார்த்திங்கன்னா நெட்ஒர்க் அடாப்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் நெட்ஒர்க் அடாப்டர்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லா டிரைவர்ஸுமே நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி அப்டேட் டிரைவர் கொடுத்துக்கோங்க அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா நெட்ஒர்க் அடாப்டர் கீழே கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லா டிரைவர்ஸையும் வந்து நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சர்ச் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஃபார் அப்டேட்டட் டிரைவர் சாஃப்ட்வேர் கொடுத்து இன்டர்நெட்டில் இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா டிரைவர்ஸையும் நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி அப்டேட் டிரைவர் கொடுத்துக்கோங்க அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது உங்களோட நெட்ஒர்க் இஷ்யூ வந்து மேக்ஸிமம் சால்வ் ஆகிரும் நெக்ஸ்ட் சொல்யூஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கீழே ஒய்ஃபை ஐக்கான ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் நெட்ஒர்க் அண்ட் இன்டர்நெட் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் கீழே நெட்ஒர்க் அண்ட் ஷேரிங் சென்டர்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் நெட்ஒர்க் அண்ட் ஷேரிங் சென்டர் சேஞ்ச் அடாப்டர் செட்டிங்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் சேஞ்ச் அடாப்டர் செட்டிங்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் இதர்நெட் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி உங்க உங்களுக்கு டிஎன்எஸ் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இதர்நெட்டை ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிளிக் பண்ணி இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் வெர்ஷன் ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இல்லை ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் நீங்கள் யூஸ் த ஃபாலோவிங் டிஎன்எஸ் ஒரு அட்ரஸ் அதை ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட சிஸ்டம் வந்து சர்வர் கூட கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இல்லை ப்ரிஃபர்ட் டிஎன்எஸ் சர்வரில் கரெக்டான ஐபி அட்ரஸை வந்து அதாவது டிஎன்எஸ் சர்வரோட ஐபி அட்ரஸை வந்து கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக கொடுத்துருக்கீங்களா இல்லை அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க அல்டர்னேட் டிஎன்எஸ் சர்வர்லேயும் கரெக்டான ஐபி அட்ரஸை வந்து நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கோங்க இதில் நீங்கள் ராங்காக வந்து என்டர் பண்ணும்போதும் நெட்ஒர்க்கில் வந்து ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ இந்த டிஎன்எஸ் சர்வரோட ஐபி அட்ரஸ் நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கீங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஓகே இருக்கும் அதை கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி வேலிடேட் செட்டிங்ஸ் அப்பாண்ட் எக்ஸிட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை செக் பண்ணிக்கோங்க டிக் பண்ணிக்கோங்க வேலிடேட் செட்டிங்ஸ் அப்பாண்ட் எக்ஸிட் அதை டிக் பண்ணிக்கோங்க டிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க விண்டோஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த அஞ்சு சொல்யூஷனை பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்து உங்களோட நெட்ஒர்க் அண்ட் இன்டர்நெட்டில் வரக்கூடிய இஷ்யூ வந்து நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக நம்புகிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம சந்தி